সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী শুরু করছি আলোর কাফেলার দ্বিতীয় পর্ব আজ থাকছে আবুধাবির শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদের ইতিহাস শেখ জায়েদ গ্রান্ড মসজিদ সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যতম একটি নন্দিত মসজিদ মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে আরব আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের নামানুসারে প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্ব দেন আবুধাবির বিপুল তেলের রাজস্ব কাজে লাগিয়ে দেশটির আধুনিকায়ন এবং সেখানে বিশ্বমানের সব স্থাপত্য নির্মিত হয় তাঁর আমলেই এই মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার তিন বছর আগে দু সালে শেখ জায়েদ ইন্তেকাল করেন এই মসজিদ প্রাঙ্গণের উত্তর দিকেই রয়েছে শেখ জায়েদের সমাধি সেখানে প্রতিনিয়ত কোরআন তিলাওয়াত চলতে থাকে উইকিপিডিয়ার মতে আরব আমিরাতের সর্ববৃহৎ এ মসজিদ বড় ও অনিন্দ সুন্দর বিবেচনায় পৃথিবীর অষ্টম স্থান অধিকার করেছে আটত্রিশটি ঠিকাদারি কোম্পানির তিন হাজার দক্ষ কর্মী নির্মাণ করেন এই মসজিদ শেখ জায়েদ মসজিদের নকশায় পাকিস্তান ভারত ও মরক্কোর প্রভাব বিদ্যমান এই মসজিদ নির্মাণে খরচ হয়েছে পাঁচশো মিলিয়ন মার্কিন ডলার সারা জাগানো এই মসজিদ এখন বিশ্বের পর্যটকদের কাছেও অন্যতম জনপ্রিয় একটি ট্যুরিজম সেন্টার মার্বেল পাথর সোনা স্ফটিক ও মৃৎশিল্পের মতো বিভিন্ন মূল্যবান উপকরণ ব্যবহার করে আরবের দুইশো বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য ও শিল্প চর্চার নমুনা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোহাম্মদ মন্দি আল তামামি সিরিয়ার ফারুক হাদ্দাদ এবং জর্দানের মোহাম্মদ আলামের ক্যালিওগ্রাফি ও নকশা চোখে পড়ে মসজিদের সর্বত্র মসজিদটিতে আছে ছোট বড় বিরাশিটি গম্বুজ যা নির্মাণ করা হয়েছে সেত মার্বেল দিয়ে মসজিদের বৃহত্তম গম্বুজের উচ্চতা দুই শত উনআশি ফুট এই মসজিদটিকে দুই সালের রমজান মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহের সব দিন পরিদর্শনের জন্য মসজিদটি মুসলিম অমুসলিম নারী পুরুষ সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকে সাথে সাথে এটুকু বলা দরকার অমুসলিম নারীদের জন্য এই মসজিদ খুলে দেয়া সেটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বা কি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অমুসলিম নারীদের জন্য এই মসজিদকে উন্মুক্ত করে দেয়া হলো সেটা একটি ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু মুসলমানদের একটি ঐতিহ্য হল সারা বিশ্ব জুড়ে এর প্রভাব সৃষ্টি করা মসজিদ ভিত্তিক যে প্রভাব ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি করা তার জন্য এটা একটা সহায়ক ভূমিকা হতেই পারে এই পবিত্র স্থানকে কোনো অমুসলিমদের জন্য প্রবেশাধিকার কতটুকু ইসলাম সম্মত হয়েছে সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্নের ব্যাপার তবে শেখ জায়েদ মসজিদ সমস্ত ঐতিহ্য এবং বিশ্বের অষ্টমতম স্থাপনা হিসেবে অবশ্যই এটা প্রশংসনীয় একটি স্থাপনা মুসলিম বিশ্বের এক মহা সম্পদ তবে সে দেশের আইন অনুযায়ী অমুসলিম মহিলাদেরও বোরখা পরে প্রবেশ করতে হয় শেখ জায়েদ মসজিদের পুরো নকশায় আরব এবং মুঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণ দেখা যায় এর মিনারগুলোর নকশা করা হয়েছে আরবের ঐতিহ্যকে সামনে রেখে প্রধান নামাজ কক্ষের দেয়ালে রয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বইটি নাম এবং এর নকশাগুলোতে বিশেষ এক ধরনের লাইট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যা দেখে মনে হতে পারে প্রতিটি নকশার সাথে বুঝি আলো জ্বালানো আছে পুরো মসজিদ জুড়ে রয়েছে কারুকার্য খচিত দৃষ্টিনন্দন নকশার সমাহার এই মসজিদে একসাথে চল্লিশ হাজার মুসল্লির নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে প্রধান নামাজ কক্ষে নয় হাজার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুটো নামাজ কক্ষের প্রতিটিতে পনেরোশো করে মুসল্লি একত্রে নামাজ আদায় করতে পারেন অবশ্য কক্ষ দুটি মহিলাদের নামাজ আদায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে দেখার দ্বারাই যেটা অনুভব করছি সেটা হলো মুসলিম স্থাপনা যত আছে তার মধ্যে শেখ জায়েদ মসজিদটা খুবই মনোমুগ্ধকর এবং দেখার মতো অনুভব করার মতো এবং মনে আনন্দ জাগানোর মতো একটা পরিবেশ এবং দৃশ্য মসজিদের চারপাশে রয়েছে চারটি মিনার যেগুলোর উচ্চতা হল একশো পনেরো মিটার বা তিনশো সাতাত্তর ফিট উঠানের সীমানায় চারপাশে রয়েছে সাতান্নটি ছোট বড় গম্বুজ গম্বুজগুলোর বাহির পিঠের নকশায় মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে এর উঠানের আয়তন হল এক লক্ষ আশি হাজার ঘন ফিট উঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুরো উঠানটা মার্বেল পাথর দিয়ে ঢাকা 
যার ফলে রুদ্রের তাপেও নির্ভয়ে পা ফেলা যায় এখানে বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং সর্ববৃহৎ কার্পেট ব্যবহার করা হয়েছে কার্পেট তৈরির বিশ্বখ্যাত দেশ ইরানের আল খালিকি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজাইনকৃত এই কার্পেটের আয়তন পাঁচ হাজার ছয়শত সাতাশ ঘনমিটার যে ঝাড়বাতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে এর ডায়ামিটার হল তেত্রিশ ফিট এবং এর উচ্চতা হল উনপঞ্চাশ ফিট মূলত এটাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঝাড়বাতি শেখ জায়েদ মসজিদের প্রায় চার দিক ঘিরে রেখেছে স্বচ্ছ পানির চৌবাচ্চা রাতের বেলায় বিশেষভাবে আলোকিত এই মসজিদ চত্বরে চলে আলোর খেলা দিন আর রাতে চৌবাচ্চায় ভবনের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে তৈরি করে দারুণ এক জল ছবির খেলা এই মসজিদের আজান স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সারা আরবে একসাথে সম্প্রচার করা হয় মসজিদ ভিত্তিক সংস্কৃতির ইতিহাস মনে করিয়ে দেয় ইসলামের স্বর্ণ যুগের কথা যখন মসজিদগুলোই ছিল মানুষের মিলন কেন্দ্র প্রতি বছর দশ লাখেরও বেশি দর্শনার্থী আসেন এই মসজিদ দেখতে যে কাউকেই এখানে স্বাগত জানানো হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধান রূপকার ও দীর্ঘ সময় ধরে দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের এই অনবদ্য কীর্তি আখরাতে যেন তার চূড়ান্ত নাজাতের উসিলা হয়